他也主动说了，也主动让步了。那你也就不要一直僵持着。刚刚西西妈妈给我发了条信息，他的意思就是叫我去把奶奶给叫回来。奶奶搬出去住也有个几天了吧，我也没有主动去叫她回来住，怕我一叫了以后西西妈妈她又生气之类的。那没想到她自己主动说出来了，那我就去叫了。哎，西西，我们去找奶奶好不好？啊，好的，你把手机关一下，把手机关一下，嗯，按一下关掉，嗯，好的，好，穿鞋子去，耶，拿鞋子，这里鞋子，嗯，嗯，你把你这个鞋子放好，简单放好，嗯，嗯。这就放好了，开门吧，走。我也不知道奶奶愿不愿意回来，先去问一下再说吧。马上要到奶奶住的地方了。这个地方都是这些老房子，好像是走这里面。西西好像是没来过，人呢？人到哪里去了？打个电话给奶奶啊！打个电话给她。喂，妈。你你在哪里啊？我去菜市场去了。你要多久回来？干嘛？我在你门口。啊，我马上就回来。干嘛？没有，过来看一下你。买什么菜？西红柿蛋呢？去买一个菜。要多少菜呀？嗯。这里蚊子也比较多呀，对吧？没蚊子啊，门口都飞的都是。没有，我也没看什么蚊。春兰让你回去住呀，这时间也过了这么久，是不是？也不会去的，既然搬出搬出来了，还回去回去干什么？他也没生气的，他你干嘛还要生气呢？他生什么气啊？他既然把我赶出来了，他还气、啊。你哎呀，你你，我我跟你讲，他有什么气的嘞？动不动不动就说你赶出你去，是不是？是不是就满足了。满足了你们的需要嘛？他也主动说了，也主动让步了。那你也就不要一直僵持。他也不忍心看到你住的一个人搬到这边来，本来是他要来的，知道吧？那他现在就也是一样，早上他也去上班去了。那回来的话也十点多钟，他也没办法过来。我不需要他来，我有什么来的了？都是一家人，是不是？你闹闹得这样也没必要。他他也想我出来是吧？别人在别人的眼里也也是都想我出来。我现在我不就。就满足了这些人的需要啊，是吧？你满足谁的需要呢？他都让我过来再叫你了，是吧？本来我自己说的，我说让你住去住外面住一段时间也可以。他是说，他还是说让我去叫你回来。没人赶你，你自己认为是在赶你。经常帮我吵，还是不是？没，他哪里有时间跟你吵？只是你们平常不说话而已。那不说话，你也认为是跟你吵？本来就是，是吧？把我当外人一样，不理不睬我。是吧？把我当什么人呢？哎呀，一样的，一样的。你也没有好脾气对着他呀，你有好脾气对着他，他也会这样吗？我都说了，他主动让步了，你也那个一点，你不要咬着这一点不放。我就是这样的，是吧？我既然出来了，我就不会回去了。你这个人就是有这么一点，就油盐不进了，知道吧？西西也需要，也就适合你带一带。我就让你们自己带一带看呢，是吧？反正你们说，是吧？离了谁谁。还不是一样的，说是这样说，是不是？但是有一点什么呢？我是觉得你住在这里还是不太好，是吧？那我给你再租个好一点的房子。我不要，我就住这里。我好一点的，我承受不起，是吧？我也没有，也不用你出钱，是吧？我会给你出钱。我不要你们出钱，我现在都没有，没有让你们养，是吧？你们都还，是吧？对我这个样子，哪里？我将来以后要你们养了，那、嗯、怎么办呢？哪里对你差了？我对你差了吗？你对我不差是不是？没有，他也他也不对你不差的，是吧？他也不如果对你差的话，他不会让我来叫你啊。我不需要他说这样的话，是吧？我不想听，你们自己带，是吧？白天他也上学，有时候下午哦，我也可以去帮你们接一下。我自己住在这里，我也习惯。就跟你说，怎么跟你说你都说不通，生气一段时间就好了。我好不了的。我的本性就是这个样子。如果晚上你们不方便的话，你就晚上把他送过来。送过来干嘛？晚上带他睡呀。嗯，不用那不用，不行不行不行，算了。你要带他的话，你就回去带。谢谢，要不要让奶奶回去住啊？
，要的话就点点头。看见没有？啊，又点头又摇头。点一下头，点一下头，点头。<笑>今天晚上就吃西红柿、啊。西红柿这不是还有萝卜干吗？我给你买点菜吧。不要你买，不要你买。走。你不要你去买哦，你不要去给我买。走走走走走走走走，我们不听他的，我们不听他的啊，他不听我们的，我们也不听他的。哎，又没有结果。奶奶就是这种一根筋的人，说什么都听不进去。感觉跟西西的脾气好像，西西犟起来的时候也是一根筋。